हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ड्राइव डाउन और दोस्तों हमारे पिछली वीडियो में हमने बात की थी उन कार्स की जो फेबर 2019 में टॉप 10 की रैंकिंग में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही थी और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बेस्ट एस कार्स की जिन्हें आप दस लाख रुपये तक के बजट में खरीद सकते हैं और अपनी इस लिस्ट में हम इंक्लूड करने जा रहे हैं एक्स यू वी टाटा नेक्सन होंडाई क्रेटा फोर्ड इको स्पोर्ट डस्टर किक्स और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि 6 लाख रुपए के प्राइस के अंदर कौन सी हैचबैक कार बेस्ट है आपके लिए तो उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं आप हमारे वीडियो सेक्शन में चेक कर सकते हैं उसको और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए हर कार के अपने प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं तो बेस्ट कार का एक सिलेक्शन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन ये काफ़ी आसान हो जाता है अगर आप सोच लें जान लें अपनी प्रायोरिटीज़ को और उसके अकॉर्डिंग आप एक सही कार चुन सकते हैं यहाँ मैं आपको ये तो नहीं बताऊँगा कि आप कौन सी कार ज़रूर खरीदें या कौन सी कार बिल्कुल नहीं खरीदें क्योंकि सब कारियों के कुछ अपने अच्छे और बुरे पॉइंट्स होते ही हैं और ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर जैसे कि आप जो गाड़ी ले रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं या फिर आपको उस पर मेंटेनेंस चाहिए कि बहुत ही चीप रहे उसकी मेंटेनेंस या फिर आपका रनिंग बहुत ज़्यादा है या फिर आपको गाड़ी में कुछ फीचर्स ज़्यादा चाहिए या आपको गाड़ी में कुछ यूनिक चाहिए तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ये आपको डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि आपको किस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं दस लाख रुपये में और क्या स्पेशल फीचर्स हैं उनमें तो दोस्तों सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा निसान किक्स से निसान किक्स जो है ये आपको साढ़े नौ लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस है जिसका आपको दस लाख रुपए के आसपास पड़ जाती है अगर आप इसका बेस मॉडल लेते हैं तो और और ये जो है ये आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में अवेलेबल करवाई गई है इसके अंदर अगर आप पेट्रोल के रुक जाते हैं तो चौदह से पंद्रह किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वहीं अगर आप डीजल मॉडल की तरफ जाते हैं तो आप लगभग बीस किलोमीटर पर लीटर की एवरेज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसका टॉप मॉडल जो है वो आपको साढ़े चौदह लाख रुपए के आसपास के प्राइस में पड़ता है और ये जो निशान किक्स है ये चर्चा में रही थी अपने एक स्पेशल फीचर 360 कैमरा व्यू को लेकर इसके अलावा भी गाड़ी में बहुत सारे अच्छे लेटेस्ट फीचर्स हैं और सेफ्टी के लिहाज से भी गाड़ी में आपको डुअल एयर बैग्स ए बी और आदि ये सब फीचर्स मिलते हैं इसके अलावा गाड़ी में आपको आठ इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल स्टेरिंग माउंटेड पोल कंट्रोल क्रूज कंट्रोल रियर ए सी वेंट्स लेदर अपहोल्स्ट्री सॉफ्ट टच मटीरियल जैसे आपको सारे लेटेस्ट फीचर लगभग इसके अंदर दिए गए हैं हालांकि सन रूफ की कमी आपको इसमें खल सकती है पर फिर भी गाड़ी के अंदर काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको अपनी और अट्रैक्ट कर सकती हैं दोस्तों किक्स के बाद मैं बात करूँगा होंडा डब्ल्यू आर वी की ये गाड़ी को कुछ समय ही हुआ है लॉन्च हुए है ये जो गाड़ी है आपको 8 लाख के आसपास की मिल जाती है और इसके अंदर आपको अगर पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो पेट्रोल में आपको लगभग 15 से 17 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे देती है और डीजल में आपको 23 से 25 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज ये दे देती है इस गाड़ी में आपको सोलह इंच के एलोए व्हील्स रेयर पार्किंग सेंसर पार्किंग कैमरा ड्राइवर एंड पैसेंजर एयर बैग्स और ए जैसे फीचर्स मिलते हैं देखिए मारुति के बाद अगर कस्टमर्स का किसी गाड़ी पर एक अच्छा भरोसा है तो वो होंडा ही है तो ऐसे में अगर आपका बजट थोड़ा कम है और 10 लाख से आप कम में रेंज में कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो इस गाड़ी को आप जरूर एक बार कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों डब्ल्यू आर के बाद में बात करना चाहूँगा रिनॉल डस्टर की और डस्टर भी आपको पेट्रोल डीजल दोनों ही ब्रांड में मिलती है और इसका एक नया वर्जन भी जल्दी आने वाला है इसके अलावा माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में ये 14 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की एवरेज दे देती है और डीजल में ये 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देने में सक्षम है सेफ्टी पर्पज के लिए इसमें आपको ड्राइवर एयर बैग्स और एबीएस जैसी फैसिलिटीज दी गई हैं और ये इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल और डीजल इंजन अवेलेबल करवाया गया है अगली गाड़ी जो हम बात करेंगे वो है फोर्ड की इको स्पोर्ट ये गाड़ी भी पेट्रोल और डीजल दोनों ही वर्जन में आती है और इसकी माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में 14 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे देती है और डीजल वर्जन में ये 22 से 23 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे देती है फोर्ड इको स्पोर्ट में भी आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल और डीजल इंजन मिलता है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन भी मिलता है ड्राइवर एंड पैसेंजर एयर और ए जैसी फैसिलिटी आपको इस गाड़ी के अंदर भी मिलती है 
इसका प्राइस जो है वो आपको आठ लाख रुपए के आसपास पड़ता है और इसमें कोई डाउट नहीं कि फोर्ड इको स्पोर्ट जब से लॉन्च हुई है उसने काफी बेहतर परफॉर्म किया है और फोर्ड इको स्पोर्ट के बाद मैं बात करूंगा टाटा नेक्सन की ये जो गाड़ी है अगेन आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन में अवेलेबल करवाई गई है माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वर्जन में ये सोलह सत्रह किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे देती है और डीजल में ये बीस इक्कीस किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे देती है इसका जो प्राइस है वो सात लाख रुपए से स्टार्ट है और इस गाड़ी की एक बेस्ट बात मैं यहाँ पर जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि ग्लोबल एंड कैप की टेस्टिंग में इसको फुल फाइव स्टार की रेटिंग भी दी गई थी जो कि सेफ्टी पर्पज के लिए बहुत ही अच्छा है इसके अलावा इसके अंदर भी आपको सेफ्टी पर्पज के हिसाब से ड्राइवर और पैसेंजर एयर एबीएस जैसी सुविधाएं दी गई हैं। नेक्सन जो है वो कुछ समय पहले ही लॉन्च हुई है और तभी से ये भी टाटा की एक पसंदीदा कार बनी हुई है डिजाइन वाइज भी ये बहुत अच्छी है और ग्लोबल एंड कैप में इसको पांच स्टार की रेटिंग मिलना वो अपने आप में एक काफी अच्छी बात है तो चलिए बढ़ते हैं अगली गाड़ी की ओर और अगली गाड़ी का नाम आता है महिंद्रा की स्कॉर्पियो महिंद्रा की स्कॉर्पियो उन गाड़ियों में से एक है जो की फरवरी दो में टॉप टेन सेलिंग मॉडल्स में रही थी अगर हम एस की बात करें तो महिंद्रा की स्कॉर्पियो आपको डीजल में मिलती है और ये आपको 12 से 16 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे देती है और इसका जो प्राइस है वो 10 लाख रुपए से स्टार्ट है और इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो शुरू से ही महिंद्रा की एक अच्छी बिकने वाली कार रही है पर बढ़ते कॉम्पिटिशन में इसको थोड़ा सा पीछे आते हुए भी देखा गया है तो अगर आपका बजट दस लाख रुपये के आसपास ही है और बहुत ज़्यादा आप एक ऐसी पर नहीं खर्चना चाहते तो आप स्कॉर्पियो को भी ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एक प्रॉपर एसयूवी की तरह ही है दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो के बाद नंबर आता है मारुति ब्रेजा का जो कि फरवरी 2019 में टॉप पर रही थी एसयूवी की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी आपको डीजल इंजन में मिलती है और इसका प्राइस जो है वो लगभग आठ लाख रुपए के आसपास आपको पड़ता है माइलेज के हिसाब से भी गाड़ी काफी अच्छी है और ये आपको बाईस से चौबीस किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे देती है इसके अलावा मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में अवेलेबल करवाई गई है और ग्लोबल एंड कैप में भी इसकी जो टेस्टिंग हुई थी उसमें भी इसको चार स्टार मिले थे आउट ऑफ फाइव स्टार्स और इसके अंदर भी आपको ड्राइवर पैसेंजर एयर बैग्स ए जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं साथ ही मारुति का भरोसा है और इतनी सारी चीजें अगर इसमें आपको मिल रही हैं तो इसका डेफिनेटली नंबर वन पर रहना तो बनता ही था दोस्तों जब बात हो गई नंबर वन पर रहने वाली गाड़ी की तो नंबर टू की पोजीशन पे जो गाड़ी रही थी उसकी भी बात करते हैं और ये मैं बात कर रहा हूँ फेबररी 2019 के सेल्स फिगर की उसके अकॉर्डिंग क्रेटा थी नंबर टू पर होंडे क्रेटा भी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही ऑप्शंस में दी जाती है और इसकी जो माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वर्जन में ये तो पेट्रोल वर्जन में ये चौदह पंद्रह किलोमीटर पर लीटर के आसपास की एवरेज दे देती है और डीजल वर्जन में ये बीस से बाईस किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आपको दे देती है इसके अलावा ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में अवेलेबल करवाई गई है और क्योंकि ये गाड़ी होंडाई की है तो फीचर्स तो आपको इसमें अच्छे खासे मिल ही रहे हैं इसके अलावा इसका जो प्राइस है वो आपको 10 लाख रुपए के आसपास पड़ता है और शायद ये बात तो आपको ऑलरेडी पता ही होगी कि जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है तब से ही लोगों की पसंदीदा गाड़ी बनी हुई है हालांकि एक्स यू के लॉन्च होने के बाद उससे इसको कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है जिसका रिजल्ट हमें जल्द पता चल ही जाएगा और जब मैं नाम लिया ही एक्स वी थ्री का तो अगला नंबर भी हम उसी का लगाते हैं दोस्तों तो हुडाई क्रेटा के बाद अगला नंबर आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट महिंद्रा एक्स यू थ्री का ये गाड़ी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में अवेलेबल करवाई गई है माइलेज भी इसकी आप पेट्रोल में लगभग पंद्रह सत्रह किलोमीटर पर लीटर के आसपास और डीजल में बीस इक्कीस किलोमीटर पर लीटर के आसपास की एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका जो प्राइस है वो आपको साढ़े आठ लाख रुपए के आसपास की गाड़ी पड़ती है और अभी तक जो रिस्पॉन्स इसका देखने को मिला है बहुत ही शानदार है गाड़ी में ढेर ऑफ फीचर्स हैं और महिंद्रा इसके अंदर आपको सेवन एयर बैग्स डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल 17 इंच के एलॉय व्हील्स टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और सबसे बढ़िया चीज इसके अंदर आपको सन भी मिल रही है जो कि खास तरह से लोगों की एक रिक्वायरमेंट रहती है इसके अलावा गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन और 1.2 लीटर का टर्बो चार पेट्रोल इंजन भी दिया गया है और सेफ्टी के लिहाज से भी आपको गाड़ी के अंदर पैसेंजर एयर बैग ड्राइवर एयर बैग और एबीएस जैसे फीचर्स दिए गए हैं तो दोस्तों ये थी वो बेस्ट एसयूवी कार जिन्हें आप दस लाख रुपए के अंदर खरीद सकते हैं और मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले आपसे दो बातें जरूर शेयर करना चाहूंगा पहली तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तो सीट बेल्ट का यूज जरूर कीजिए जो कि आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 
और उसके अलावा मैं आपको एक बार ये जरूर बताना चाहूंगा कि फेबररी 2019 में जो ये हमने अभी लिस्ट आपसे शेयर करी है इनमें से छह गाड़ियां ऐसी हैं जो कि टॉप टेन की लिस्ट में रही थी और उनके नाम है सबसे पहले मारुति ब्रेजा जो कि नंबर वन पर रही थी उसके बाद होंडाई क्रेटा जो कि नंबर टू की पोजिशन पे थी उसके बाद नंबर थ्री की पोजिशन पे थी टाटा की नेक्सन नंबर फोर पर थी महिंद्रा एक्स यू नंबर फाइव पर थी महिंद्रा की स्कॉर्पियो और नंबर सिक्स पे थी फोर्ड की इको स्पूर्ट दोस्तों अगर हम सब गाड़ियों के अलावा आप कोई और गाड़ी लिस्ट में देखना चाहते थे तो कमेंट सेक्शन में हमें उसका आप लिख सकते हैं या फिर इन गाड़ियों के बारे में ही आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहे तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के मैसेज कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और या फिर आप ये वीडियो उनसे भी शेयर कर सकते हैं जो की एक गाड़ी के लेने चाह रहे हैं एस यू लाख रुपए के अंदर दोस्तों बने रहिए ड्राइव डाउन के साथ हम जल्द ही मिलेंगे कार और बाइक वर्ल्ड की ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए हैव अ गुड डे